بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کا ٹیچر فرینڈ اسکول سے محمد نسیم اب تک ہم کیمسٹری کے دو لیکچر ڈسکس کر چکے ہیں جن میں ہم نے کیمسٹری کے پانچ برانچز ڈسکس کیے آج ہمارے لیکچر میں تین مزید برانچز ہیں ایک نیوکلیئر کیمسٹری انوائرمنٹل کیمسٹری اور اینالیٹیکل کیمسٹری تو سب سے پہلے نیوکلیئر کیمسٹری کیا ہے نیوکلیئر کیمسٹری اس کو اردو میں کہتے ہیں نیوکلیائی کیمیا اس کی ڈیفینیشن ہے دا برانچ آف کیمسٹری دا برانچ آف کیمسٹری دیٹ deals with radioactivity nuclear reaction and properties is called nuclear chemistry اردو میں اس کی تعریف ہے کیمسٹری کی ایسی شاخ جس کا تعلق ریڈیو ایکٹیویٹی نیوکلیئر ریئیکشن اور ان کی خصوصیات سے نیوکلیئر کیمسٹری کہلاتی ہے اب جو اس نیوکلیئر کیمسٹری کی تعریف میں سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے ریڈیو ایکٹیویٹی کو اردو میں کہتے ہیں تابکاری تابکاری یا ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے اصل میں بچوں یہ شعاؤں کو خارج کرنے کے عمل کو کہتے ہیں بہت سے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو نیچرلی ریڈیو ایکٹیو ہیں نیچرلی ریڈیو ایکٹیو بھی قدرتی طور پر لگاتار شعائیں خارج کر دیں شعائیں عموماً ہر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ تین طرح کی خارج کر دیں ایک الفا بیٹا اور گیما الفا بیٹا اور گیما ریڈیشن یعنی تابکاری کا مطالعہ کرتے ہیں نیوکلیئر کیمسٹری میں اس کے علاوہ نیوکلیئر ریئیکشن نیوکلیئر ریئیکشن ان ریئیکشن کو کہتے ہیں جس میں کسی ایٹم کے نیوکلیس میں تبدیلی لا کر کوئی ریئیکشن کرایا جاتا ہے اور ہمارے پاس دو سب سے اہم اور بہترین مثالیں ہیں نیوکلیئر ریئیکشن کی ایک فشن ریئیکشن اور ایک فیوژن ریئیکشن فشن ریئیکشن کیا ہے فشن ریئیکشن ایک ایسا ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ہم کسی بڑے ایٹم کے نیوکلیائی کو یعنی ایک بڑا نیوکلیائی توڑ کر دو چھوٹے نیوکلیائی میں تبدیل کرتے ہیں جس سے انرجی خارج ہوتی ہے اور فیوژن ریئیکشن اس کے بالکل الگ ہے فیوژن ریئیکشن میں ہم دو چھوٹے نیوکلیائی کو اکٹھا کر کے ایک بڑا نیوکلیس بناتے ہیں اس کے نتیجے میں بھی اس ریئیکشن کے نتیجے میں بھی انرجی خارج ہوتی ہے جو انرجی فشن ریئیکشن سے خارج ہو یا جو انرجی فیوژن ریئیکشن سے خارج ہو ان دون ان دونوں پروسیس سے خارج ہونے والی انرجی کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر اس نیوکلیئر کیمسٹری کا تعلق اٹامک انرجی سے اٹامک انرجی اور ڈیلی لائف میں یوزز سے کہ روز مرہ زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر پاور جنر پاور جنریشن کے اندر یہاں پہ بجلی پیدا کرتے ہیں نیوکلیئر ریئیکٹر پر فشن ریئیکشن کرا کر انرجی حاصل کرتے ہیں اس انرجی کو نیوکلیئر ریئیکٹر پر کنٹرول کر کے اس انرجی کو استعمال کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے تو کیمسٹری کی ایسی شاخ جس کا تعلق ریڈیو ایکٹیویٹی یعنی تابکاری نیوکلیئر ریئیکشن اور ان کی خصوصیات سے ہو کیا کہلاتی ہے نیوکلیئر کیمسٹری کہلاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس برانچ ہے جو 
अगली शाख है केमिस्ट्री की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को उर्दू में कहते हैं माहौलियाती कीमिया नाम से जाहिर है माहौलियाती माहौल माहौल क्या है हम यहां पे रह रहे हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें मौजूद है ये हमारे माहौल कैसा है ये हमारा माहौल है केमिस्ट्री की इस ब्रांच का ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ अशिया से इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल कमिस्ट्री यानी उर्दू में इसकी तारीफ क्या होगी केमिस्ट्री की ऐसी शाह केमिस्ट्री की ऐसी शाह जिसमें हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरा का मुताल करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है तो मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के अज्जा क्या है यानी हमारे माहौल में खसूस एटमोस्फेयर की मैं बात करूं चार मेन मेजर कंपोनेंट एटमॉस्फेयर के जिनमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन मैं छोटी सी मिसाल दू आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका फॉर्मूला है सीओ टू नेचुरली तौर पर इस एटमॉस्फेयर में एक लेयर मौजूद है एक गिलाफ मौजूद है विलोप मौजूद है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और नेचुरल इसकी कंसेंट्रेशन है तकरीबन 0.03 परसेंट टोटल जो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम है एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम का जो कोल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हिस्सा है वो है जीरो परसेंट लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार में हम इंसान लगातार इजाफा कर रहे हैं में कैसे फोसल फ्यूल जलाकर जब तक इसकी नेचुरल कंसेंट्रेशन फिजा में मौजूद है यह एक इंतहाई कारगर गैस है जो कि इस जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है लेकिन बच्चों हम फोसल फ्यूल जलाकर मोटर गाड़ियों के अंदर इंडस्ट्रियों के अंदर जो धुआं फिजा में भेज रहे हैं उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मकदार में जब फिजा के अंदर शामिल हो जाती है तो उसकी ये जो नेचुरल कंसेंट्रेशन है ये कहीं बढ़ जाती है और जब इसकी नेचुरल कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये गैस मफीद गैस के बजाय एक नुकसानदेह गैस बन जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह या सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में है आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग 
ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग यह है कि एटमोस्फेयर का बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से जमीन का गर्म होना और उस जमीन की गर्मी की वजह से सैलाब आते हैं ग्लेशियर्स पिघलते हैं दरियाएं जो है वो पानी से भर जाती हैं तूफान आते हैं आंधिया इसी की वजह से तो कहने का मकसद यह है कि एक तो हम इन्वायरमेंटल कैमिस्ट्री के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज यानी इंसानी सरगर्मियों की वजह से क्या असर हो रहा है उन कंपोनेंट्स पर हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर हम किस तरह उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं जैसे कि ओजोन लेयर फिजा में मौजूद है आप सबको पता है कि एटमोसफेयर में ओजोन लेयर मौजूद है ओजोन लेयर का काम क्या है कि सूरज से आने वाली जो नुकसान दे शुआएं हैं उनको रोककर मुफीद शुआएं जमीन तक भेजना लेकिन जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस फिजा में छोड़ देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे खसूस रेफ्रिजरेटर्स में जो गैस इस्तेमाल होती है उस गैस को किसी भी सूरत में लीकेज की वजह से फिजा में छोड़ते हैं तो वह जाकर ओजून लेयर की डिकम्पोजिशन शुरू कर देती है जिससे ओजून लेयर में मुख्तलिफ मुकाम पर सुराख होल बन जाते हैं उसका नुकसान यह होता है कि फिर जब सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलट रेडिएशन नुकसानदेह शामिल होती है वो जमीन पर आती हैं और उसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ खसूस कैंसर की बीमारी लाभ होती है उसके बाद अड्डा हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री आखिरी शाह है एनालिटिकल केमिस्ट्री या तजियाती कीमिया एनालिटिकल केमिस्ट्री उर्दू में इसको कहते हैं तजियाती कीमिया एनालिसिस करना किसी शेयर इसकी तारीफ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द सेपरेशन एंड इनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स यानी केमिस्ट्री की ऐसी शाख केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम किसी शय के नमूने का तजिया करने के बाद उसके अजा की शनाख्त करते हैं The branch of chemistry in which we study about the separation analysis of a sample to identify its component. Chemistry की ऐसी शाख जिसमें हम किसी शय के नमूने का तजिया करने के बाद उसके अज्जा की शनाख्त करते हैं एनालिसिस नाम से जाहिर तजिए को कहते हैं अब जो इस ब्रांच का ताल्लुक दर दर हकीकत मुख्तलिफ सबस्टॉन्स जो इस कायनात में मौजूद है उन सब्सटेंसेस के नमूने का तजिया करना सैंपल सैंपल मीन नमूना नमूने का तजिया करना और तजिया अमूमी तौर पर दो तरीकों से करते हैं एक है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं मिसाल के तौर पर जो हमारे पास सब्सटेंस वाटर 
क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर यानी इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस इसका दूसरा नाम जो है कि हम इसकी कैफियती तजिया करते हैं कि यह शह है क्या यह क्या कौन सी शह है अब जैसे ही एच टू ओ हमारे पास आ जाता है एच टू ओ हम देख सकते देखते हैं कि यह वाटर है या सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड है जब हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस मिकदारी तजिए को कहते हैं अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं इनके सही ये जो हमने सब्सटेंस लिए इनके कंपोनेंट्स क्या है मिसाल के तौर पर एच टू ओ हमारे पास मौजूद है हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं कि एच टू ओ में एक तो कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन यानी हम इस सैंपल से ये रिजल्ट आकस करते हैं कि एच टू ओ दरहकीकत दो गैसेस का मजमु है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें अंदाजा होता है कि इसमें भी दो किस्म के एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन बात है एच थ्री के अंदर तीन किस्म के एलिमेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो इस तरह जो हम किसी भी शय के सैंपल का तजिया करते हैं और तजिया करने के बाद हम उनके कंपोनेंट्स की शराख करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि किस शय के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द सेपरेशन एंड एनालिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम किसी शय के नमूने का तजिया करने के बाद उनके अजात की शराख करते हैं क्या कहलाती है तजियाती कमिया कहलाती है तो ये आज आपका लेक्चर यहां से बेटा आपके ब्रांचेस आपकी कृषि की ब्रांचेस कंप्लीट हो गई इन नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा